নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানা আর একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একদম প্রত্যেক দিন রান্না করার মতো মাছের দুটো অসাধারণ প্রিপারেশনের রেসিপি এই রেসিপিগুলো আপনারা যে কোনো মাছ দিয়ে ট্রাই করতে পারেন আজকের প্রথম রেসিপিটা হলো সর্ষে পোস্ত দিয়ে পমফ্রেট মাছের ঝালের রেসিপি আমি এখানে তিনটে বড় সাইজের পমফ্রেট মাছ নিয়েছি মাছগুলো টোটাল ওজন ছশো গ্রাম মতো মাছগুলো আমি গোটাই রাখবো তার জন্য মাছের দু পিঠে এরকম অল্প অল্প করে চিড়ে দিয়েছি যাতে নুন মশলা সমস্ত কিছু ভালোভাবে ঢুকতে পারে এবার মাছের মধ্যে নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি নুন হলুদ আমি মাছের মধ্যে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি এবার মাছগুলো ভেজে নেব তার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি এখানে চার টেবিল চামচ সর্ষের তেল গরম করতে দিলাম তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দু পিঠ হালকা করে ভেজে নেব পমফ্রেট মাছ খুব বেশি কড়া করে ভাজলে কিন্তু ভালো লাগে না সেই জন্য আমি একটু হালকা করে ভেজে এগুলো তুলে নেব আর যতক্ষণে মাছটা ভাজা হচ্ছে ততক্ষণে আমি মাছের ঝালের মশলাটা তৈরি করে নেব মাছের ঝালের মশলা তৈরি করার জন্য আমি এখানে দুই টেবিল চামচ কালো সর্ষে নিয়েছি আপনারা সাদা সর্ষেও নিতে পারেন এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পোস্ত স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি এবার এই সমস্ত উপকরণ সামান্য একটু নুন আর পরিমাণ মতো জল দিয়ে একদম মিহি করে বেটে রেডি করে রাখতে হবে এটাই আমাদের মাছের ঝালের মশলা এদিকে দেখুন আমাদের মাছগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবার এগুলো আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি আর বাকি যে একটা মাছ রয়েছে এটাকেও একই রকমভাবে ভাজার জন্য দিয়ে দিচ্ছি এবার গ্রেভি তৈরির জন্য আমি এখানে একটা বড় কড়াই নিয়েছি কারণ ফ্রাইং প্যানে একসঙ্গে তিনটে মাছ ধরবে না মাছ ভাজার পর যে তেলটা ছিল সেই তেলটাই আমি কড়াইতে দিয়েছি গ্রেভি তৈরির জন্য এবার এই তেলের মধ্যে ফোড়নের জন্য এক চা চামচ কালো জিরে এবং একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি কাঁচা লঙ্কাটা একটু ভাজা হওয়ার পর সর্ষে পোস্ত কাঁচা লঙ্কা সামান্য নুন দিয়ে যে পেস্টটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই বাটা মশলাটা বেশিরভাগটাই আমি এর মধ্যে দিয়েছি আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো চার টুকরো ছোটো টমেটো দিয়েছি মানে একটা মাঝারি সাইজের টমেটোর অর্ধেকটা এটা এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে মিশিয়ে কষিয়ে নেব এক থেকে দেড় মিনিট মতো কষানোর সময় সামান্য একটু জল দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি এই মশলার মধ্যে যেহেতু সর্ষে রয়েছে সেই জন্য মশলাটা কিন্তু খুব বেশিক্ষণ কষানো যাবে না এক থেকে দেড় মিনিট মতো কষিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি গ্রেভির জন্য পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি এবার স্বাদ মতো নুন মশলাতেও নুন দেওয়া ছিল সেই জন্য নুনের পরিমাণটা কিন্তু একটু বুঝে দিতে হবে এই সময় গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করেছে এবার এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাছ রান্না হতে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না পাঁচ থেকে ছ মিনিট এটাকে রান্না করলেই মাছটা খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যায় তো মাছগুলো গ্রেভিতে দেওয়ার পর গ্রেভির মধ্যে এগুলোকে ভালো করে ডুবিয়ে দিয়ে তারপর কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে প্রথমে দু থেকে তিন মিনিট মতো লো ফ্লেমে এটাকে আমি রান্না হতে দেব দু তিন মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে নিলাম এবার বাকি যেটুকু মশলা মিক্সার জারের মধ্যে ছিল এক টেবিল চামচ মতো মশলা রেখেছিলাম আমি সেই মশলার পেস্টটা এখন দিয়ে দিলাম এতে কাঁচা সর্ষে এবং পোস্তর ফ্লেভারটা কিন্তু রান্নার মধ্যে থাকবে তবে যাদের কাঁচা ফ্লেভার পছন্দ নয় তারা কিন্তু প্রথমেই পুরো মশলাটা দিয়ে কষিয়ে রান্না করতে পারেন এবার কড়াইটা ঢাকা দিয়ে আবার আমি দু থেকে তিন মিনিট মতো লো ফ্লেমে এটাকে রান্না করে নিয়েছি সবশেষে এর মধ্যে তিন চারটে চেরা কাঁচা লঙ্কা এবং এক চা চামচ মতো কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম তারপর ভালো করে একবার মিশিয়ে দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে কড়াইটা ঢাকা দিয়ে এভাবেই এটাকে রেখে দেব পাঁচ মিনিট মতো স্ট্যান্ডিং টাইমে পাঁচ মিনিট পর আমাদের সর্ষে পোস্ত দিয়ে পমফ্রেট মাছের ঝাল এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য আমাদের পরবর্তী রেসিপি হল আর মাছের কালিয়ার রেসিপি আর মাছের কালিয়া খেতে অসাধারণ সুস্বাদু হয় এবং এটা বানানোও কিন্তু ভীষণ সহজ প্রথমে আমাদের একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে তার জন্য একটা মিক্সার জারে আমি এখানে সাত আট কোয়া রসুন নিয়েছি এর সাথে দিয়ে দেব হাফ ইঞ্চ মতো একটা আদার টুকরো স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা এবং একটা মাঝারি সাইজের টমেটো টমেটোর পরিবর্তে এই রান্নায় আপনারা টক দইও ব্যবহার করতে পারেন এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে একদম মিহি করে বেটে নিতে হবে এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী রান্নার স্টেপে একটা কড়াই ভালো করে গরম করে নিয়ে তার মধ্যে আমি তিন টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়েছি তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে আগে থেকে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা আর মাছের পিসগুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে তুলে নিতে হবে আমি এখানে আর মাছের তিনটে গাদার পিস নিয়েছি আপনারা অন্য যে কোনো পিস দিয়ে কিন্তু রান্নাটা করতে পারেন আর মাছ ভাজার সময় একটু তেল ছিটকায় মাছটা ফেটে সেই জন্য আমি মাছটা ভাজার সময় ক্যামেরাটা অফ
এবার এই বাকি তেলের মধ্যে আমি ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা এবং গোটা গরম মশলা তারপর তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড এগুলোকে একটু ভাজা হতে দেব গোটা গরম মশলার মিষ্টি গন্ধ বেরোতে শুরু হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে আর এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো এবং মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখেছি আমি যে কোনো মাছের কালিয়া রান্না করার সময় সেই প্রিপারেশনে পেঁয়াজ কুচি এবং পেঁয়াজ বাটা দুটোই কিন্তু ব্যবহার করা হয় তবে পেঁয়াজ বাটা দিলে রান্নাটা একটু বেশি রিচ হয়ে যায় সেই জন্য আমি শুধু পেঁয়াজ কুচিই ব্যবহার করছি এই রান্নাতে তবে আপনারা চাইলে পেঁয়াজ বাটাও এখানে ব্যবহার করতে পারেন দেখুন বেশ খানিকটা সময় নিয়ে আমি পেঁয়াজটাকে ভেজে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব বাটা মশলাটা আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা এবার এবং টমেটো যেটা আমি একসাথে বেটে রেখেছিলাম সেই বাটা মশলাটা দিয়ে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে একটু কষিয়ে নিতে হবে আর কষানোর সময় আমি একটু জল দিয়ে মিক্সার জারে লেগে থাকা মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবার এর মধ্যে হাফ চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো হাফ চা চামচ মতো জিরে গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম এরপর এই সমস্ত উপকরণ একসাথে কষিয়ে নিতে হবে চার থেকে পাঁচ মিনিট মতো আর এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা কম রেখে মানে একদম লো রেখে অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি মশলাটা কষানোর সময় আমি কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে মশলাটাকে কষিয়েছি চার পাঁচ মিনিট কষানোর পর এখন দেখুন মশলা থেকে তেল ছেড়ে গেছে তার মানে মশলাটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব গ্রেভির জন্য পরিমাণ মতো জল যে যেমন গ্রেভি রাখতে চান সেই অনুযায়ী জলটা এখানে দেবেন জলটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করেছে এবার আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছের পিসগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব তারপর কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিট একদম লো ফ্লেমে রেখে এটাকে রান্না হতে দেব পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সর্ষে বাটা হাফ চা চামচ মতো কালো সর্ষে সামান্য একটু জল এবং নুন দিয়ে আমি বেটে নিয়েছিলাম সেই সর্ষে বাটাটা এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম সর্ষে বাটাটা দেওয়ার পর আর এক মিনিট মতো রান্না করে তারপর আমি এর মধ্যে হাফ চা চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম দিয়ে একবার মাছের পিসগুলোকে উল্টে দিচ্ছি মানে সমস্ত উপকরণ আমি একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানো হয়ে গেলে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিট মতো এটাকে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব পাঁচ মিনিট পর আমাদের আর মাছের কালিয়া এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য খেতে অসাধারণ টেস্টি হয় অবশ্যই কিন্তু ট্রাই করবেন আর আজকে শেয়ার করা দুটো রেসিপি আপনারা যে কোনো মাছ দিয়ে ট্রাই করতে পারেন অবশ্যই ট্রাই করে আমায় জানাবেন রেসিপিগুলো আপনাদের কেমন লাগলো আর এই রেসিপি দুটো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন অথবা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন